ఆత్మీయ జీవమను కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు హలలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానము మనందరికీ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా విస్తరించును కాక ఆమెన్ మై డియర్ బ్రదర్ మై డియర్ సిస్టర్ డియర్ బిలీవర్స్ హవర్ యూ ఆల్ నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా విశ్వాసులారా ఎలాగున్నారు ఈ వాక్యం వినుచుకు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా తీసుకొని వస్తాడు ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ టు సీ యూ టు సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ హియర్ హిస్ వర్డ్ ఈ వాక్యము వినాలని ప్రభు నిన్ను ఈ వాక్యం వినుటకు కూర్చోబెట్టాడు దేవుని నామంకు మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ తలలు మంచి ప్రార్థించుకుందాం ప్రభు క్రీస్తు యేసు అను రక్షకుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు కాబట్టి గొప్ప దేవుడు నీవు మాకున్నావు కాపాడి సంరక్షిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ బలపరిచి నడిపిస్తున్నావు నీకు స్తోత్రం మా కష్టాలలో మా కన్నీటిని తుడిచివేసి మా దుఃఖ దినములను సమాప్తము చేసి బలహీనతలు అనారోగ్యములో మమ్మల్ని ముట్టి స్వస్థపరిచి ఇబ్బందులలో మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించి ఈ లోకాధికారి చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించకుండా మనుషుల పంటికి మమ్మల్ని అప్పగించకుండా నడిపిస్తున్న గొప్ప దేవ యహోవాను ఘనమైన నామము గల దేవ యేసు క్రీస్తు ప్రభా మా రక్షక పరిశుద్ధాత్ముడా మా ఆదరణకర్త మీకే మా వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా ఈ వాక్యం ద్వారా నీ ప్రజలతో మాట్లాడమని యేసు నామం నా ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా మనము నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఛానల్ కానీ లేకపోతే యానిమల్ ప్లానెట్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఇంతకుముందు నేను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు జంతువులను చంపడానికి సింహములు లేకపోతే పులులు హైనాస్ ఇంకా రకరకములైనటువంటి క్రూర మృగాలు వీటి వెంత పడతాయి అవి ఆ యొక్క ప్లేన్స్లో పరిగెడుతూ ఉంటాయి తప్పించుకోవడానికి తప్పించుకోవడానికి పరిగెడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క డీర్ కానివ్వండి ర్యాబిట్ కానివ్వండి లేకపోతే వైల్డ్ బోర్ కానివ్వండి ఇంకా వేరే ఏ జంతువు అయినను సరే అవి పరిగెడుతుంటే ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నావు అవి వాటికి తప్పించుకోవడానికి ఏమైనా మార్గం ఉన్నదా అంటే ఆ ప్లేన్స్లో ఎటు చూసినా గ్రాస్ ల్యాండ్సే కదా ఎక్కడ తప్పించుకోవడానికి వాటికి ఛాన్స్ లేదు అవి పరిగెత్తి 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 అలసిపోయి ఇంకా వెనుక వస్తున్నటువంటిది బలమైనటువంటి జంతువు కనుక అది మీద పడి దానిని చంపివేస్తుంది అదేవిధంగా అనేక ఆత్మలు ఈ దినమున తమకు ఎక్కడ దాగు చోటుందో తెలియక తమని బాధిస్తూ వేధిస్తూ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఈ లోకాధికారి అయినటువంటి అపవాది సైతాను తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అనేక విధమైనటువంటి శోధనలు గత జీవితంలో చేసినటువంటి పాపములు అప్పుల బాధ వీరిని వెంటాడుతూ ఉంటే పరిగెడుతూనే ఉన్నారు కష్టపడుతూనే ఉన్నారు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఎక్కడ దాక్కోవడానికి వారికి చోటు లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ దట్ running and running and running and running becoming weary you have a hiding place and his name is jesus christ yesu prabhu naaku sahayam cheyamani nee hrudayamuto nee okka keka veyyo nenu ventaadutunnatundi aa balavantulu chethilo ee samasyalalo nundi aina ninnu kaapadtadu nee aatmanu rakshistadu that's what the bible says నా తాగుచోటు నీవే దేవుని ప్రియమైన ప్రజలారా ఈ దినమున మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి రాజాగు బెల్షాస్తర్ను చేసినటువంటి పనులను మనం ధ్యానించబోచుంటున్నాం ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ చాప్టర్ ఫైవ్ దేర్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్సెస్ వన్ ఆన్ వర్డ్స్ వి సీ 
that King Belshazzar and uh, queens, concubines, and all the princes of that land, nearly thousand people, they came together. Dada puka veyi mandi ki, e raju gopha vindu jai istun nadu. Thana raja nagar lo pala. Apne inje sadu, thana thandre ayne twenty nepkat ne zaru. Yerushalayam parshud devala yamlo unche tisko ne vachne twenty a bangaru upakarna mulana ga. యహోవా కు వాడవలసిన అటువంటివి ఆయన పరిచరిలో ఏవైతే వాడాలో వాటిని ఈ లోక సంబంధమైన విధంగా ఉపయోగించడానికి వాటిని బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఈ దినమున అనేకులు సువార్త ప్రకటించడానికి ఇవ్వబడుచున్నటువంటి వాటిని తమ కొరకు తమ కుటుంబీకుల కొరకు వాటిని వాడుకొనిచ్చు ఉంటున్నారు విలాసవంతమైనటువంటి భవనములు చాలా ఖరీదైనటువంటి కార్లు ఇంకా రకరకములైనటువంటివి సంపాదించుకొనిచ్చు సువార్తకు దేవుని పరిశుద్ధమైన వాటికి వెచ్చించాల్సినటువంటి వాటిని దురుపయోగం చేస్తున్నారు రాజగుబేల్ సస్సరు ఈ బంగారు పాత్రలు ప్రభు సన్నిధిలో ఎంతో జగరూకతతో పరిశుద్ధంగా అతి పరిశుద్ధంగా వాడవలసినటువంటి ఆ యొక్క ఉపకరణలను తీసుకొని వచ్చి అందులో ద్రాక్ష రసం పోసి దాగుతూ ఉంటే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడా ఇప్పుడు మనం కృపకాలములో ఉన్నాం కాబట్టి ఏమీ జరగడం లేదని నువ్వు అనుకొంచు ఉంటున్నావు నేను అనుకొంచు ఉంటున్నానేమో కానీ తీర్పు ఆరంభమైందని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి దేవుని ఇంటి వద్ద నుంచే జడ్జ్మెంట్ హ్యాస్ స్టార్ట్ అయ్యాడు రిమెంబర్ యూ మే ట్రై టు రన్ అవే యుట్ మే ట్రై టు ఫర్ సేక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నావ్ బట్ ద సిన్ విల్ ఫైండ్ యూ అవుట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సనల్ సిన్ ఇట్ ఈస్ సిన్ అగేన్స్ట్ గాడ్ దేవునికి విరోధంగా చేసినటువంటి పాపం అది దేవుని సేవార్థమై చెల్లించబడినటువంటి వాటిని ఇష్టానుసారంగా వాడుకొనచ్చు మమ్మల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఇప్పుడు క్రొత్తగా ఇంకొక స్లోగన్ ప్రారంభమైంది ఏమనంటే అభిషేకించబడినటువంటి వారిని మనము దూషించకూడదు ఈ దినములలో అభిషేకించబడినటువంటి వారిని చాలా దూషిస్తున్నారు అని వాయిస్ని మారుస్తూ ఏమంటున్నా అంటే వారి మీదికి శాపములు వస్తాయి ఎవరైతే అభిషేకించబడినటువంటి వారిని దూషిస్తారో శాపములు వస్తాయి ఒక అభిషేకించబడినటువంటి వారిని ఎందుకు దూషిస్తారండి ఎందుకు దూషిస్తాడు ఒక క్రైస్తవుడు ఒక అభిషేకించబడినటువంటి వారిని అతనికి తెలియదా క్రైస్తవ విశ్వాసికి తెలియదా ఈయన దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వాడు ఇతని నేను ఏమనకూడదని దిస్ అండ్ క్రిస్టియన్ నో దట్ ఐ షుడ్ నాట్ సే ఎనిథింగ్ అగేన్స్ట్ దిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ then if he is raising his voice against the man of god there is something kada then when we went to unnapudu kontha mandi sisters kuda cheppadam prarambhincharu abhishekinchabadinatundi vallanu dushinchakoododu chaala mandi rojullo dushinchestunnaru even we went to unnapudu nenu social media lo kuda chustu untanu vitanni din chusi nannu nenu parikshinchukuntanu వింటూ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసా ప్రభ ఏమిటిది ఏం చేయాలి నేను అన్నప్పుడు స్పష్టంగా దేవుడు నాకు ఈ తలంపిచ్చాడు అభిషేకించబడినటువంటి దైవజనులను దైవ సేవకులను దూషిస్తే వీళ్ళు ఇంతగా బాధపడిపోతున్నారు కదా అభిషక్తుడైనటువంటి క్రీస్తుకు విరోధంగా వీళ్ళు క్రీస్తు యేసు నామం దూషింపబడడానికి వీరు పనులను చేస్తూ ఉంటే వాక్యాన్ని వక్రీకరించి చెప్తూ ఉంటే విశ్వాసులను ఆ గొర్రె త్రోవ తప్పి తిరుగునట్లుగా చేస్తూ ఉంటే వీరికి ఎవరికి బాధ అనిపించడం లేదా అనే తలంపును దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు మై డియర్ బ్రదర్ మై డియర్ సిస్టర్ లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ అవర్ సెల్ఫ్స్ బిఫోర్ వి పాయింట్ అవుట్ ఎనీ వన్ ఐదర్ ఎ బిలీవర్ ఆర్ అ ఆర్డైన్డ్ మ్యాన్ తీర్పు తీర్చొద్దు నిజమే 
కానీ అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయాల లోపల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరిని నేను వ్యక్తిగతంగా నేను ఆలోచించను కూడా ఆలోచించను విమర్శించను వారిని వ్యక్తిగతంగా దేవుని పనుల విషయంలో వాక్య విషయంలో నాకు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు వారికి జరిగినటువంటి బాధను బట్టి నేను ఒక సన్నివేశంను మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తాను అభిషేకించబడినటువంటి అభిషక్తుడైనటువంటి దేవునికి విరోధంగా నా నామము అన్యజనుల మధ్యలో దూషింపబడడానికి మీరే కారణమని చెప్పాడు కదా మిమ్మును బట్టి నా నామము అన్యజనుల మధ్యలో దూషింపబడుచు ఉంటున్నదని యేసు ప్రభు ఆయన విలపిస్తూ ఉంటే వీళ్ళేమో కొంతమంది రెడీ అయిపోయారు మీతో నేను ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోవడం లేదు బ్రదర్ ప్రభు నాకు ఇచ్చిన తలంపును నేను చెప్తున్నాను ఏమనంటే క్రీస్తు యేసు నామము అన్యజనుల మధ్యలో మరి విధంగా దూషింపబడుటకు నేను కారణమవుతున్నానా నా వాక్యము కారణమవుతూ ఉన్నదా నా చేతికి వచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క ఏమైనా నేను ఇష్టానుసారంగా యూజ్ చేసుకొంచుంటున్నానని నన్ను నేను ఈ దినం నా ప్రశ్నించుకొంచున్నా నా దేవుడే నాకు సాక్షి నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకంటే బైబుల్ తెలియజేసింది వాదములు పెట్టుకోవద్దని విని సరి చేసుకోవాలి ఇక్కడ బెల్సస్తర్ రాజు ఆయన చేసినటువంటి తప్పితం ఏమిటి యహోవా కొరకు వాడవలసినటువంటి వాటిని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటిని తన యొక్క ఆశలు తీర్చుకొనడానికి తన స్థితిని చాలా గొప్పగా చూపించుకొనడానికి తన పొజిషన్ ఎంతో గొప్పగా ఉంది నేనేదో గొప్ప అని చూపించుకొనడానికి దేవుని వాటిని వాడుకొంచు ఉంటున్నాడు అలలుయ అనకండి స్తోత్రం అనకండి ఇవి అలలుయ స్తోత్రం చెప్పాల్సినటువంటి మాటలు కావు మనలను మనం పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటివి ఏం జరిగింది అప్పుడు వెంటనే ఒక చేయి వచ్చి రాస్తూ ఉన్నది అది పాత నిబంధన బ్రదర్ సరే పాత నిబంధన ఆ రాజనగర్ యొక్క గోడ పైపూత మీద ఆ హస్తము వ్రాసిందని పాత నిబంధన ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇట్ హాస్ నో రిలవెన్స్ టుడే అన్ అండ్ యు మే సే ఎస్ ఐ అగ్రీ బట్ రిమెంబర్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ అదర్ బుక్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిటర్న్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు కూడా వ్రాయబడుతూ ఉన్నది నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట వ్రాయబడుతూ ఉన్నది మనం చేసే ప్రతిక్రియ వ్రాయబడుతూ ఉన్నది బెల్సస్సరుకు వెంటనే తీర్పు తీర్చబడి ఉన్నది కానీ కృపా క్షమాపణలు కలిగినటువంటి దేవుడు ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నాడు లోబడనొల్లని ప్రజల వైపునకు దినమెల్లయు నా చేతులను చాపి ఉంచానన్నాడు వినగలిగే చెవులు గ్రహించే మనసు కావాలని ప్రార్థించేటటువంటి వారి కొరకు ఆయన ఇంకా దీర్ఘ శాంతము వహించి ఉన్నాడు ఏం జరిగింది ఈ గోడ పైపూత మీద అదేదో వ్రాయబడటం చూడగానే బెల్సస్సర్ ఏమైపోయాడు దాని ఏలు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను అతని ముఖము వికారమాయను అతడు మనసునందు కలవరపడగా అతని నడుము కీళ్ళు వడలి అతని మోకాళ్ళు గడగడలాడుచు వణుకుచు కొట్టుకొని చుండెను ఆయనకు తెలియకుండానే ఆయన నడుములు లూజ్ అయిపోయాయి కాళ్ళు కొట్టుకొని చుంటున్నాయి ఎందుకో తెలుసా దేవుని యొక్క మహిమను నిజముగా చూసినటువంటి వాళ్ళు దేవుని మహిమలో నిలబడినటువంటి వాళ్ళు ఆయన ముఖకాంతి ప్రకాశించినప్పుడు ఎవరైతే ఉంటారో వారు దేవుని సన్నిధానంలో వారు అలాగే సాష్టాంగ పడిపోతారు అది దేవుని యొక్క మహిమ ఆయన ప్రభావము ఆయన యొక్క శక్తి ఆయన యొక్క కృప నో వన్ కెన్ స్టాండ్ ఇన్ హిస్ ప్రెసెన్స్ నో మ్యాన్ కెన్ స్టాండ్ ఇన్ హిస్ ప్రెసెన్స్ ఎవరు నిలబడలేరు ఇక్కడ ఈయన కూడా దేవుని పంపినటువంటి హస్తం అక్కడ వ్రాస్తూ ఉంటే ఆ మహిమ ఆయన చేసినటువంటి పాపమునకు హృదయము మనస్సును కలవరము రేపి గడగడగడగడలాడిపోతూ ఉన్నాడు ఆ దినమున ఆయన తెలిసి చేశాడో తెలియక చేశాడో బెల్సర్ రాజు కానీ ఈ దినమున అనేక మంది తెలిసి దేవునికి విరోధముగా 
పాపమును చేయుచు ఉన్నారు పాపము చేయుటకు మనుషులను పెడదారిన నడిపిస్తూ ఉన్నారు వాక్యము ఉన్నదున్నట్లుగా ప్రకటించకుండా ఆ వాక్యము తమకనుకూలముగా మార్చుకొని ప్రజలను గొర్రెలను వారు తప్పుదోవన పట్టించేవారు కొంతమంది ఏం జరిగిందప్పుడు దానియేలును పిలిపించారు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఎవరిని కూడా చెప్పలేరు ఏమి వ్రాయబడుచున్నదో దైవాత్మ పూర్ణులు మాత్రమే అది కూడా దేవుడు రివీల్ చేస్తే తప్ప ఏమి కాదు ఏమి తెలుసుకోలేం మొన్నటి దినమున కొంతమంది సహోదరులు ఫేస్బుక్లో ఒక వీడియోని పెట్టారు ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు అకౌంట్ నెంబర్ని చూపిస్తున్నాడు నీ అకౌంట్ నెంబర్ అది ఇందుగో ఇందులో కట్టెలు కట్టెలు నోట్లు వచ్చి పడుతూ ఉన్నాయని మన సహోదరులు కొంతమంది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దానిని చూపించి ఏంటి ఏంది అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు దానికి జవాబు ఏమిటి భయపడవా దేవునికి మనం భయపడద్దా మాకేం భయం అండి ఆ దేవుడు రివీల్ చేస్తాడు అంటూ ఉన్నారు దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా తీర్పు ప్రారంభమైంది అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మళ్ళీ మళ్ళీ నా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ విధమైనటువంటి మానసిక వేదన భయము వచ్చినప్పుడు మనిషి ఏం చేయగలడు దేవుని తీర్పు ప్రారంభమైన తర్వాత ఏం చేయగలము ఏమీ చేయలేం బైబిల్ గ్రంథంలో నేను ఒక వాక్యాన్ని చూపిస్తాను ఏషియా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో ఏం జరగబోతుందో దేవుడు చూపిస్తున్నాడు యహోవా భూమిని గజ గజ వణికింప లేచినప్పుడు ఆయన భీకర సన్నిధి నుండి ఆయన ప్రభావ మహాత్మ్యము నుండి మనుషులు కొండల గుహలలో దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు ఎక్కడికి వెళ్తారు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక డీర్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఒక ర్యాబిట్ కానీ ఒక వైల్డ్ బోర్ కానీ పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక క్రూర మృగము సింహమే కానీ ఇంకా వేరేదైనా చంపాలని వెంటబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ రన్నింగ్ వాటికి ఎక్కడ స్థలము దొరకదు దాక్కోవడానికి దేవుడు ఒక దినమున తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన నిలబడినప్పుడు ఎక్కడ నిలబడతాం ఆయన సన్నిధి లోపల నుండి మేము కొండ గుహలను తయారు చేసుకున్నాము నేల బొరియలు నేల బొరియలు అని అంటే దేనికి సూచనగా ఉంది ఇప్పుడు చాలా దేశాల లోపల న్యూక్లియర్ వార్ఫేర్ వస్తే తప్పించుకునడానికి అండర్గ్రౌండ్లో వారు చాలా బంకర్స్ని నిర్మించుకున్నారంట పేపర్స్లో చదివాను నేను అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్లో ఆ బంకర్స్లో వాళ్ళన్నీ సమకూర్చుకున్నారు ఆక్సిజన్ ఉంది ఫుడ్ ఉంది ఇంకా కావాల్సినవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ దైవెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వార్ ఆ బాంబు పడినప్పుడు న్యూక్లియర్ బాంబు పడినప్పుడు వీళ్ళు ఆ బంకర్లోనికి వెళ్ళి దాచుకోవాలి అని వారి ఆశ అవి నిర్మించుకున్నారు చాలా దేశాల లోపల ఉన్నాయంట అయితే ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ దే కెన్ లివ్ ఇన్ దట్ బంకర్ వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ బికాస్ దే నీడ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ దే నీడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ దే నీడ్ ఫుడ్ దే నీడ్ సన్ లైట్ కదా ఇవన్నీ కావాలి కొద్ది దినాలు తప్పించుకుంటావు ఆ తర్వాత బయటకు వస్తే అంతా కలుషితమైపోయి ఉంది న్యూక్లియర్ మ్యాటర్ అంతా ఉంది నీవు ఆ బంకర్ లోపల నుంచి బయటకు వచ్చిన క్షణమే ఆ కనుగుడ్లు లోపల లోపలే కరిగిపోతాయి మాంసం అంతా వేలాడిపోతుంది మనిషి యొక్క ఎముకలు అలా పడిపోతాయి ఎంతకాలము నీవు మానవ ప్రయత్నం చేత దాక్కొనగలవు అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు హౌ మెనీ డేస్ how many months how many years you will come out one day kani if you run into jesus christ you are saved forever hallelujah nevu christu yesu no ni oka rakshana durgamaga cheskoni aina naamamunu sannatinchuchu yesu naamamuna naaku rakshana kaladu యేసు నామమున నాకు పాపక్షమాపణ కలదు నేను ఆయన నామముననే విమోచింపబడుచున్నాను అని నీవు 
ఆయన నామమును తీసుకొని నేను వేస్తున్నందు ఉన్నాను అని నీవు నీ హృదయంలో అంగీకరించినట్లయితే ఇఫ్ యూ టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇఫ్ యూ రన్ ఇన్ టు దట్ ఫార్ట్రస్ యు విల్ నెవర్ పెరిష్ నథింగ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ కెన్ బ్రింగ్ డిస్ట్రక్షన్ టు మై సోల్ అండ్ టు యువర్ సోల్ హూ ఎవర్ రన్స్ ఇన్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మనుషులు కొండ గుహలలోనికి నేల బొరియలలోనికి పరిగెడతారు అని తెలియజేస్తున్నాడు ఇంకా ఏం జరుగుతుంది దేవుడు తీర్పు తీర్చడానికి ఒక దినం అంటూ నిర్ణయించాడు ఆ దినమున తాము సంపాదించుకున్నటువంటి వెండి కానీ బంగారం కానీ వారిని తప్పించలేవు అని ముందుగానే తెలియచేస్తుంటున్నాడు డియర్ ఫ్రెండ్స్ లెట్ ఎస్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా విందాం నేను చాలా సంపాదించుకున్నాను నా వెండిని నా బంగారంతో నేను సమస్తమును చేయగలనని అనుకుంటున్నాను కొద్ది రోజులే అది ఎజ్రిక్యూల్ చాప్టర్ సెవెన్ అండ్ వర్స్ నైన్టీన్ తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు తమ బంగారమును నిషిద్ధమని ఎంచుదురు యహో ఉగ్రత దినమున వారి వెండియే కానీ వారి బంగారమే కానీ వారిని తప్పించజాలదు అది వారి దోషక్రియలు విడవకుండా అభ్యంతరమాయను గనుక దానివల్ల తాము తమ ఆకలిని తీర్చుకొని జాలకపోదురు తమ ఉదరమును పోషించుకొని జాలక పోదురు తమ గర్వమునకు సూచనగా ఈ వెండిని బంగారమును వారు దేవునికి విరోధంగా ఉపయోగించారని వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది ఒక దినమున అన్యాయంగా సంపాదించినటువంటిది ఏది కూడా పనికిరాదు అని దేవుడు తెలియచేస్తుంటున్నాడు ఎస్ నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం ఏమిటది సాధ్యము క్రీస్తు ఏస్సులోనికి నీవు వెళ్తావు ఈ వాక్యములు విన్న తర్వాత దేర్ ఈజ్ అ డే అది ఎవరికి నీ తెలియదు దేవునికి తప్ప ఆ దినము నీవు ఎక్కడికి పరిగెడతావు ఎక్కడికి పరిగెత్తినా అలసిపోతావు ఎక్కడికి పరిగెత్తినా నిన్ను శత్రువు వెంటాడి పట్టుకుంటాడు ఈ లోకాధికారి అయిన సైతాను అనగా అపవాది వాడు తిరుగుచు ఉన్నాడు గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని నేను మృంగుదునా అని జఫన్యా గ్రంథము మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలోను ఏజ్ కేలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలోను ఇవే మాటలను మనం చూస్తున్నాం ఏమనంటే వెండి కానీ బంగారము కానీ తప్పించజాలవు అవి నిషిద్ధమని ఎంచి వాటి అన్నిటినీ పారవేస్తారు ఒకవేళ బంగారము వెండి ఉన్నా నీవు వాటి వలన ఏమీ కొనుక్కోలేవు ఒక ఆయన ఎడారిలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అనుకుందాం అ మ్యాన్ ఈజ్ జర్నింగ్ ఇన్ అట్ కన్స్యూమ్డ్ ఆల్ ద ఫుడ్ డ్రింక్ ఆల్ ద వాటర్ now he has nothing to eat or drink but he has lots of gold and silver still he has to sojourn for 5 days inka 5 rojulu aithe gaani aina akadiki cherukoledu akadiki velli vennini bangaram nunchi emaina konukogaladu kaani ipudu unnatvanti aina sthiti lo ee venni bangaram listhe అమ్మడానికి ఎవరు లేరు కొనుక్కోవడానికి ఏమీ లేదు అక్కడ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బై విత్ ఇస్ గోల్డ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బై విత్ ఇస్ సిల్వర్ నథింగ్ నీ యొక్క ఆకలిని అవి తీర్చలేవు నీ దప్పికను అవి తీర్చలేవు నీ ఆకలిని తీర్చలేవు నీ దప్పికను తీర్చలేవు గర్వమునకు సూచనగా ఉండిపోతూ ఉన్నాయి అవి దేవునికి విరోధంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని నిలబడడానికి వెండి బంగారం లనగాని ధనము నీకున్నటువంటి పలుకుబడియే కారణమై ఉంటున్నది వన్ డే దట్ గ్రేట్ గాడ్ ద వన్ గాడ్ ద లివింగ్ గాడ్ ఈ లోకమును సృష్టించి మానవుని సృష్టించి భూమి ఆకాశములను సృష్టించి వాటన్నిటినీ న్యాయముగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఒక దినమున ఈ మానవులు చేస్తున్నటువంటి వాటన్నీ పాపములను బట్టి ఇంకొక దినమును నిర్ణయించాడు ఆయన చాలును అని తీర్పు తీర్చు దినమున ఎక్కడుంటావు ఎక్కడుంటావు ఇంకా ఏమంటున్నది బైబిల్ గ్రంథం పేతురు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం 
పదో వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లుగా వచ్చును ఆ దినమున ఆకాశము మహాధ్వనితో గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కృతమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును భూమియు దాని మీద ఉన్న కృత్యములు కాలిపోవును కాబట్టి దేవుని ప్రియమైన ప్రజలారా వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ టు హైడ్ ఆన్ దట్ డే సో లెట్ అస్ టేక్ రెఫ్యూజ్ ఇన్ చీజస్ ఆయనలో ఉండు అనగా ప్రభా నీవు నా కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచావు నేను నీ అందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాను నా పాపములను క్షమించావు ఇకను నేను పాపము చేయను నీవు నా దేవుడవు నా కొరకు చనిపోయావు కాబట్టి నీవు నా దేవుడవు నన్ను జీవింపజేస్తున్నావు నన్ను రక్షించావు కనుక నేను నీ అందు ఉన్నాననే విశ్వాసమును కలిగి ఉండు ఆ దినమున కాపాడబడతావు నీ ఆత్మ పరలోకానికి వెళ్తుంది చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ బలవంతం ఏమీ లేదు నీవు తీసుకునే నిర్ణయమే నీ ఆత్మకు మార్గం చూపిస్తుంది తలలు వంచి దేవుని అయిపోయిన చూద్దాం ప్రేమగల తండ్రి మినే మినే టెకేలు ఫార్సీన్ అని వ్రాయబడినప్పుడు వాక్యములు ఉన్నటువంటి మర్మమును తెలుసుకొని బెల్సర్ రాజు అదే దినమో అతను తన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ప్రాణమును కూడా పోగొట్టుకున్నాడు ఈ దినమున ఎవరైతే నీ యొక్క పరిశుద్ధమైన వాటిని తమ స్వలాభావ కొరకు వినియోగిస్తున్నారో వారిని క్షమించండి సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠించండి నన్ను కూడా సత్యమందు ప్రతిష్ఠించండి నీ కొరకు పని చేస్తూ ముందుకు సాగిపోవటం మమ్మల్ని వెంటాడుచున్నటువంటి శత్రువును తప్పించుకోవడానికి క్రీస్తు యేసు అను మా రక్షకుడమైన నీలోనికి వచ్చి మేము రక్షింపబడినట్లుగా సమాధానము క్షేమమును మా అందరికీ ఇచ్చి దీవించమని ఎవరైతే బాధింపబడుచున్నారో బాధలో ఉన్నారో దుఃఖంలో ఉన్నారో వారి కన్నీటిని తుడిచివేసి ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించి వీరిని ఐశ్వర్యవంతులనుగా చేయమని ఏసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ Our address G Salome Charles house number 12-8-236 by 7 by 1 New Metagoda second band 500017 For further details contact mobile number 944 00221278 Encourage us to take the gospel to the millions with your generous offer